ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടേസ്റ്റ് ഓഫ് മമ്മിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റ് ചെയ്താലോ ചിക്കൻ കട്ട്ലെറ്റിന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ നോക്കാം സാമാന്യ വലിയ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ച് തോല് കളഞ്ഞ് വെച്ചതാണിത് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അരി നെടുകയെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇതുപോലെ മുറിച്ചത് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ലക്ഷണ ഇഞ്ചി ചെറു ചെറുതായിട്ട് അരിയണം വളരെ ചെറുപൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചതയ്ക്കണ്ട അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി പിന്നെ നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവോള രണ്ട് സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് വളരെ കനം കുറച്ച് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളക് ചെറിയ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം നീള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാലും നന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ ഒരു നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ദശ മാത്രം എല്ലും അതിന് മുള്ള എല്ലൊക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം എടുത്ത ചിക്കനാണിത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ച് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് മിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് മിക്സി ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് അരയാൻ പാടില്ല തരിതരിയായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ചെറിയ പീസായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ മെഷീൻ ഉള്ളവർക്ക് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ഇത് ചെറു ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ചിക്കന് എടുക്കണം ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് നല്ലോണം വേഗണം പിന്നെ കറിയേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വറുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സണോള ഏതോ എണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് പിന്നീട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊട്ടറ്റോയെ നല്ലോണം പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം കട്ട അധികം ഇല്ലാതെ പൊടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള വഴറ്റണം ആ കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കി ചേരുവകളെല്ലാം വഴറ്റി നമുക്കിതിനെ ഒരു ഗ്രേവി ഇത് ഒരു കൂട്ടാക്കി എടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മുട്ട വേണം മുട്ടയുടെ വെള്ള പതപ്പിച്ച് എടുക്കണം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാം ഓക്കെ ആ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഇതേപോലെ പതച്ച് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഞ്ഞ വേണ്ട നമുക്ക് മാറ്റിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഇതുപോലെ എടുക്കണം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയാവും ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണാം വരും ആ ഇനി നമുക്ക് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു പാത്രം അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ചിട്ട് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ശേഷം എണ്ണ അടിച്ചു കൊടുക്കുക പാത്രം ചൂടാവട്ടെ നമുക്ക് ചില ഒരു സ്കൂൾ എണ്ണ അടിച്ചു പാത്രം ചൂടായി തോന്നുന്നു ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ മതി പിന്നെ മുഴുവൻ വഴറ്റി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിയേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ഇതിൽ കറിയേപ്പില പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നോക്കിക്കാം വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് പച്ചമുളക് മാറുന്നവരെ മൂപ്പിക്കുക അതിന് ശേഷം സവാളയും പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് പച്ചമുളക് മാറുന്നവരെ മൂപ്പിച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം സവാള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ തീ അല്പം ഒന്ന് ഡിം മാറ്റി കൊടുക്കാം മീഡിയം തീയിലിട്ട് സവാള വഴറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞിട്ട് 
അതിലെ ചകല ഒരു പുളിപ്പ് രസം കിട്ടാൻ ആവശ്യ ആവശ്യമാണ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി പൊട്ടറ്റോ ഇടുന്ന സമയത്ത് പൂൺ നാരങ്ങ നീരൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മണവും ഇട്ട് ചെറിയ ഒരു പുളിപ്പ് രസം കൂടി കിട്ടാം അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ വേണം എന്നിട്ട് നാരങ്ങ നീര് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഒരു നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചിയെല്ലാം മൂട്ടും അതിന്റെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി മൂട്ട മണം വരുന്നുണ്ട് സവോള ഏതാണ്ട് മൂട്ട വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ക്യാരറ്റ് മുഴുവൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് സവോള ക്യാരറ്റ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും പൊട്ടറ്റ് വെച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു എരിവിന് കൂട്ടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് സവോളയെല്ലാം മോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് സവോളയും ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ക്യാരറ്റ് സവോള ഇത് ഇത്രയും നല്ലോണം മൂട്ട് ഒരുപാട് മൂട്ട് പോകരുത് ഒരു ഇടത്തരം പരുവത്തിന് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് ചേരുവകൾ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബീൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഗ്രീൻ പീസോ ബീൻസോ ചേർക്കാം ചിലർ ബീൻസിന് പകരം ബീട്രൂട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് ചേർത്ത അതിൻ്റെ ആ കളർ അങ്ങനെ അങ്ങ് പിടിക്കും അപ്പൊ അത് വേറെ ഒരു കളർ വലിയ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ബീട്രൂട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നത് ബീട്രൂട്ട് ചേർത്താൽ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പച്ച ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനധികം വേവില്ല അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തീയിലിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയാൽ മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും ഇതങ്ങ് നല്ലോണം വെന്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേരും ഒന്നൊന്നായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏതാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടറ്റ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പൊട്ടറ്റ കുറേച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊട്ടറ്റ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൽ മസാലയുമായിട്ട് പിടിച്ച ശേഷം നമുക്ക് തീ ഈ സമയം താഴ്ത്ത് സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വേവിച്ച പൊട്ടറ്റ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേവില്ല പക്ഷെ മറ്റ് ചേരുവകളായിട്ട് ചേർന്ന് വരണം അതിന് മിക്സിങ്ങാണിത് അപ്പൊ ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിലർക്ക് നാരങ്ങ നീരിന്റെ പുളി അത്ര ഇഷ്ടമല്ലായിരിക്കും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം തികച്ച ഓപ്ഷണലാണ് നാരങ്ങ നീര് നാരങ്ങ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും അതിന്റെ മണം നല്ല മണമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുരുവില്ലാതെ നാരങ്ങ നീര് ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂൺ ഇതിന്റെ പകുതി നനയാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം മിക്സ് ആയി പൊട്ടറ്റോയും ഗ്രീൻ പീസും ക്യാരറ്റും സവോളയും മറ്റ് പച്ചക്കറികളും ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില 
ഇതെല്ലാം മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അതേ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിറത്തിന് വേണ്ടി കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഒരു അര കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പൊടിക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ശകല മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം കൂട്ടത്തില് ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർക്കണം ഇന്നത്തെ ടിപ്പ് മുട്ട പുഴുങ്ങുമ്പോൾ മുട്ട മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്ത് പാത്രത്തിലെ വെള്ളം വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ മുട്ട ഒരു സ്പൂണ് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് സാവധാനം ഇട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ മുട്ട പൊട്ടി പോകത്തില്ല നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പൊട്ടാറുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പൊട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളം അത് മുട്ട മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലായിരിക്കണം വെള്ളം എടുത്ത് മുട്ട പുഴുങ്ങേണ്ടത് ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മണത്തിന് വേണ്ടി ശകല ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏതാണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കനിൽ ഉപ്പുണ്ട് ബാക്കി പച്ചക്കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ചിക്കനിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ നോക്കാം കുഴയ്ക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളിതിൽ ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പത്തിലുള്ള അളവിന് മാവ് കൂട്ട് എടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടി കൂട്ട് ഉരുട്ടി എടുത്ത ശേഷം കൈവെള്ളയിൽ വെച്ചൊന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കണം നമുക്കൊരു ഷേപ്പിന് പരത്തിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം ഇതിന് നമുക്കിനി ആദ്യം മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിന് ഒതിഞ്ഞെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിതിന് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം ഇളച്ചെണ്ണയില് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വശം നല്ലോണം മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്രൗൺ നിറമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത സൈഡ് അതായത് സിമ്മിലൊക്കെ വേണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ചെറുതായിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പൊടിയാതെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയെല്ലാം വേഗുന്ന മുറിക്ക് മറച്ചിടാം മൂത്തുന്ന നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് മൂത്തത് മൂത്ത നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ കട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് കഴിക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം ഈ കട്ട്ലറ്റ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അധികം എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബായ്